Mit dem Schweizer Künstler Adrian Schies hat Heinz Bloner einen Maler in seine Sammlung aufgenommen, der ganz bewusst eigentlich jede individuelle Geste des Malers in seiner Arbeit negiert. Es geht ihm sehr um zufällig hingeworfene Gesten, die Malerei eben nicht als einen, einen psychischen individuellen Akt zu sehen, sondern äh, eigentlich sehr konzeptuell in der Herangehensweise. Er schafft Arbeiten, äh, die eigentlich aus losen Fetzen bestehen, wie in dieser Vitrine, die dann jeweils für jede Ausstellung neu aufgelegt werden kann. Das heißt, das Bild ergibt sich jedes Mal neu. Und äh, es gibt sozusagen keine Hierarchie, es gibt keine Repräsentation, es gibt eigentlich nur noch die, wenn man so will, zufällige Arrangierung von Farbe auf der Fläche und damit natürlich auch jeweils die neue Auseinandersetzung mit Fragen über Malerei, nämlich was eigentlich Malerei ist. Die expressive Geste ist eigentlich auch hier völlig ausgelöscht, auch wenn wir natürlich hier Farbflecken, Farbspritzer sehen, aber dadurch, dass jeder Fetzen individuell gestaltet ist und in der Konstellation natürlich das Bild immer stets neu geschaffen wird, geht es eher nicht um das, was sehe ich, sondern ähm, wie schaffe ich Malerei. In der Zeit der 90er Jahre, natürlich auch in der Zeit der Konzeptkunst und Neokonzeptkunst, äh, musste sich auch die Malerei neu positionieren und Adrian Schies gehört zu jenen Malern, die, wenn man so will, eine ganz konzeptuelle Herangehensweise an Malerei als nicht als Farbmalerei, sondern als eine, ein Akt der ähm, Organisation von Farbe im Raum sehen und ähm, hat damit natürlich die Malerei auch in gewisser Weise äh, einen Schritt weiter gedacht. Mhm.